att Socialdemokraterna sålde lotter på kredit till skuldsatta människor. Den fackliga organisationen LO kommer att lägga rekordstora belopp för att hjälpa Socialdemokraterna inför valet. Vi har försökt få en diskussion med Linde på ABF till exempel. Då. Socialdemokratin genomsyrar Sverige oavsett vem som har regeringsmakten. Är detta ett resultat av det svenska folkets autentiska solidaritet eller är det en konsekvens av demokratisk korruption? Meningarna går isär beroende på om du frågar Socialdemokraterna själva eller alla andra. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Har Socialdemokraterna mer makt än alla andra partier? Vad menas egentligen med begreppet den djupa socialdemokratin? Och vad händer med ett samhälle som ger utvalda politiska intressen en permanent särställning? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om just den djupa socialdemokratin. Sommaren är här! Därför har jag läst in min bok Frihetligt självförsvar som ljudbok så att du kan lyssna på den i hängmattan. Ljudboken kostar 139 kronor och e-boken kostar 129 kronor. Du får båda två tillsammans för 200 kronor jämt. Länk till din frihetliga beställning finns i videons beskrivning. Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Eller varför inte prova den där nya funktionen Super Thanks här på Youtube? Det är nämligen endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta att producera aktuella nya videokrönikor varenda vecka. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför. Se även till och klicka på den där djupt algoritmiska klockikonen. Men skriv framförallt upp dig på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning. Så missar du garanterat aldrig när jag släpper nya filmer. Vilket jag gör just för att bekämpa klåfingriga socialister. Varenda lördagsmorgon klockan 08.00. Svensk tid. Idag pratar jag om demokrati, dold makt och den djupa socialdemokratin. Häng med! Ned om havsytans dunder, i avgrundsdjupets grav. I drömlös sömn där under kraken bölja i vårt hav. Oändliga polyper på armar likt en skog. De slingrar sig och kryper mot sjöfararens bog. Dessa rader är fritt översatta och förkortade ur den brittiske poeten Alfred Tennysons dikt The Kraken från 1830. Kraken! är en mytologisk jättebläckfisk från den nordiska sjömanstraditionen. Och även om legendens väldiga monster inte existerar på riktigt så fortsätter jättebläckfisken att fascinera både som varelse och som metafor för djupets dolda makt. Socialdemokratins djupa makt i det svenska samhället kan på detta sätt liknas vid en jättelik bläckfisk. Den skiftar färg för att kamouflera sig, den sprutar ut bläck för att dölja sig och den pumpar sina offer fulla med ett passiviserande gift innan den slukar dem. Men framför allt kännetecknas den av sina otaliga sugkoppsförsedda armar som med en primitiv självständig intelligens snirklar sig in i varenda skrymsle och vrå för att finna näring åt huvudorganismen. 
Socialdemokratins många armar har på precis detta sätt ätit sig så långt in i det svenska samhället att partiet just nu har nästan lika stora sammantagna intäkter som samtliga övriga partier tillsammans. Trots att mindre än en tredjedel av svenskarna faktiskt stöttar partiet. Detta beror på att det svenska samhället från vaggan till graven omsluts av socialdemokratiska institutioner, ideal och kontrollmekanismer, oavsett vad väljarna tycker. Socialdemokratins framgångsrika maktövertagande av Sverige under 1900-talet utgör ett skolboksexempel på tillämpad marxistisk kulturhegemoni. Begreppet kulturhegemoni myntades i slutet av 1800-talet av den marxistiska filosofen Antonio Gramsci och beskriver i korthet hur politiska rörelser tar och upprätthåller makt genom att genomsyra hela samhället med sina egna ideal. Sveriges socialdemokratiska kulturhegemoni innebär att det svenska samhället domineras av inofficiella maktstrukturer som upprätthåller socialistiska ideal, vilket är oberoende av landets politiska ledarskap. Detta är berättelsen om hur den socialdemokratiska bläckfisken nästlade sig in i det svenska samhället och skapade en djup Socialdemokrati. Sveriges regering har makt att utnämna och omplacera tjänstemän, utse ordinarie domare i svenska domstolar samt att tillsätta styrelsemedlemmar i statliga bolag. Sveriges grundlag kräver sedan 1809 att dessa utnämningar ska ske baserat på förtjänst och skicklighet. Men samtidigt har hela 90% av alla politiska utnämningar under Socialdemokraternas maktinnehav varit just Socialdemokrater. I maj 2017 avgick till exempel Karin Jämtin från posten som Socialdemokraternas partisekreterare och utsågs istället omedelbart till generaldirektör för biståndsmyndighetens sida. Detta skedde trots att Jämtin varken hade de kvalifikationer som tjänsten krävde eller att hon ens sökte tjänsten. Samma år skapade regeringen även den nya jämställdhetsmyndigheten och rekryterade S-kvinnormedlemmen Lena Ag till dess generaldirektör utan att tjänsten utannonserades. Man tillsatte även den före detta socialdemokratiska statssekreteraren Jonas Bjälfenstam som generaldirektör för Transportstyrelsen. 2018 tillsattes den socialdemokratiska embedskvinnan Charlotte Svensson som generaldirektör för Tullverket, socialdemokraten Therese Mattsson som generaldirektör för Kustbevakningen och socialdemokraten Anneli Rosvall som generaldirektör för Stadskontoret. I september 2019 flyttades LO-utredaren Irene Venemo direkt från sin position som socialdemokratisk statssekreterare till att bli generaldirektör för Medlingsinstitutet. 2020 utsåg regeringen den socialdemokratiska ordföranden för IF Metall, Anders Färbe, som ny ordförande för Arbetsförmedlingen. Man ersatte samtidigt två styrelseplatser med det socialdemokratiska statsrådet Ulrika Messing samt det socialdemokratiska kommunalrådet Andreas Sjönström. Och i september 2021 utsågs den socialdemokratiska ämbetskvinnan Charlotte Petri Gornitska till ny generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Efter att alltså ha lämnat tjänsten som generaldirektör för SIDA, vilken socialdemokraten Karin Jemtil som sagt nyligen tagit över. Är det verkligen rimligt att tro att socialdemokrater faktiskt är de enda som äger förtjänst och skicklighet i Sverige? Det genanta svaret på denna fråga avslöjades nyligen i samband med statsepidemiologen Anders Tegnells påstådda nya toppjobb på Världshälsoorganisationen. Utnämningen av Tegnell presenterades i svensk media som en självklarhet och kommenterades som en fråga som Tegnell inte kunde tacka nej till. Samtidigt sa sig Världshälsoorganisationen varken har kännedom om någon förfrågan eller tjänst för Anders Tegnell. Slutligen deklarerade Världshälsoorganisationen att Sverige, trots påpekanden, 
inte hade följt rekryteringsreglerna om att minst tre kandidater måste framföras, utan att man istället hade framhärdat i att endast framföra Anders Tegnell. Vi informerade Sverige genom Karin Tegmark Wiesel den 21 februari och den 8 april att minst tre kandidater krävdes. Medan de första administrativa stegen togs i mars innebar faktum att Folkhälsomyndigheten bara framförde en enda kandidat, att reglerna inte följdes och att en fullständig utvärdering inte kunde göras. Dokument som Svenska Dagbladet tagit del av visade i efterhand att svenska tjänstemän hade försökt påverka Världshälsoorganisationens rekryteringsprocess genom påtryckningar riktade direkt mot dess högste chef. Interna mejl visar att två svenska tjänstemän var pådrivande i processen att ordna ett internationellt uppdrag för Anders Tegnell. Dokumenten visar också att en tjänsteman på regeringskansliet hade haft direktkontakter med Världshälsoorganisationens högste chef, generaldirektör Tedros Ghebreyesus. Den svenska förvaltningen förutsatte nämligen att de kunde runda utnämningsreglerna internationellt på precis samma sätt som de gör i Sverige. Men här fick de istället en välbehövd knäpp på näsan. Inte en fråga som man kunde tacka nej till. Socialdemokraternas flagranta missbruk av utnämningsrätten har politiserat hela den svenska förvaltningen. Vilken klumpigt dessutom avslöjade sina egentliga lojaliteter i samband med valresultatet 2018. 261 förment opolitiska tjänstemän signerade i samband med detta ett upprop på utrikesdepartementet och fastslog att deras värdegrund inte fick påverkas av en eventuell borgerlig regering. För att vara tydlig så innebär detta i princip hög förräderi och uttrycker uppsåtet att medvetet obstruera den svenska demokratiska processen. Misstaget att öppet cirkulera denna typ av dokument kommer de politiserade tjänstemännen inte att göra om. Men deras socialdemokratiska lojalitet kvarstår i tysthet. På detta sätt kontrollerar socialdemokratin Sveriges förvaltning till sin egen fördel. Det största skälet till att Socialdemokraterna har mer resurser och tjänar mer pengar än alla Sveriges övriga partier tillsammans är att man äger spelföretaget A-lotterierna. Bolagets mycket, mycket stora lönsamhet beror på att Socialdemokraterna har undantagit A-lotterierna från Sveriges generella lotteriförbud, befriat det från spelskatt samt slopat det kreditförbud som hindrar andra spelföretag från att tjäna pengar. På spelmissbruk. Den som har licens att tillhandahålla spel enligt spellagen ska säkerställa att sociala och hälsomässiga hänsyn iakttas i spelverksamheten för att skydda spelare mot överdrivet spelande och ska även hjälpa spelare att minska sitt spelande när det finns anledning till det, den så kallade omsorgsplikten. A-lotterierna omsätter över en halv miljard kronor årligen och drog bara under 2020 in över 200 miljoner kronor till Socialdemokraternas partikassa. Och verksamheten bryter samtidigt återkommande mot svensk lag. 2021 fälldes A-lotterierna av Datainspektionen för brott mot personuppgiftslagen. Detta berodde på att Socialdemokraterna hade lämnat ut hela sitt medlemsregister till lotteriföretaget för rekrytering av låtköpare. 2017 uppdagades att A-lotterierna även systematiskt tillämpade ett upplägg där lotter såldes på kredit till redan skuldsatta människor vars spelskulder i över 8000 fall sedan hade drivits in via kronofogden. Parallellt med detta uppvisar socialdemokratin en mycket, mycket stor nit gällande att reglera all annan form av spelverksamhet i Sverige. Spelberoende är ett folkhälsoproblem. Omkring 340 000 svenskar har någon grad av spelproblem. Där handlar det om en marknad där många konsumenter är mycket sårbara. Vårt uppdrag det är att se till att det finns ett starkt skydd 
för dessa människor. Den motsägelsefulla benägenheten att ge sitt eget spelbolag mycket lönsamma specialregler och samtidigt verka för hårdare förbud för alla andra förkroppsligar socialdemokratins exempellösa hyckleri. På detta sätt kapitaliserar nämligen socialdemokratin på spelmissbruk till sin egen fördel. Socialdemokraterna och fackförbundsorganisationen LO är i grund och botten en och samma organisation. Inledningsvis krävdes även medlemskap i Socialdemokraterna för att man ens skulle kunna vara med i facket och de som inte var medlemmar kollektivanslöts ända fram till 1990. Kollektivanslutningarna medförde enorma inkomster för Socialdemokraterna som i sin tur konsekvent agerade för att stärka LO och deras tillflöde av nya partimedlemmar genom att öka deras inflytande över den svenska arbetsmarknaden. På detta sätt byggde arbetarrörelsens två ben upp ett enormt och lukrativt partimedlemskap för socialdemokratin och gav samtidigt LO en politiskt framreglerad särställning på den svenska arbetsmarknaden. Löner Pensioner och arbetstider förhandlas i Sverige fram mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivarna istället för att beslutas av riksdag, regering och myndigheter. Detta innebär även att den som står utanför facket i väsentlig mening saknar möjlighet att påverka sin arbetsplatssituation. Utöver detta har Socialdemokraterna tilldelat facken den quasi-officiella befogenheten att administrera Arbetslöshetskassan. Det går förvisso att vara med i en icke-facklig avkassa, men eftersom facken sluter avtal som även omfattar icke-medlemmar är det även här omöjligt att påverka avkassavtalen om man inte är med i facket. Även lagen om anställningsskydd som instiftades 1982 förfördelar de icke-fackligt anslutna eftersom nyckelroller i allmänhet förhandlas direkt med facket. Konsekvensen av detta är att de icke-fackanslutna löper större risk att förlora sina jobb i svåra tider. Utöver detta gjordes fackens medlemsavgift 2017 återigen avdragsgill trots att skattelagen i övrigt säger Huvudregeln för fysiska personer är att avdrag inte medges för medlemsavgifter i föreningar och andra sammanslutningar nionde kapitlet, andra paragrafen, andra stycket i inkomstskattelagen. Förbudet gäller inte bara avgifter till ideella organisationer utan också till fackliga organisationer, avkassor, intresseorganisationer och vetenskapliga sammanslutningar av olika slag. Konsekvensen av detta är att alla Sveriges skattebetalare subventionerar Socialdemokraterna genom medlemmarnas avdragsgilla fackavgifter, vilka sedan går till Socialdemokraternas kampanjkassa. Socialdemokraterna har alltså avsiktligt skapat mycket, mycket starka drivkrafter för att vara med i facket. LO finansierar som tack för detta Socialdemokraternas valrörelser med enorma belopp. För att påverka LO måste man vara ett förtroendevalt ombud på LO-kongressen och för att kunna bli detta så måste man enligt fackförbundens egna stadgar först och främst vara en lojal socialdemokrat. Finns det någon nedre gräns för hur få som kan rösta på Socialdemokraterna och LO fortfarande fortsätter? Nu är det ju inte de här undersökningarna som styr det, utan det är ju de kongressbeslut som fattas var fjärde år. Så att, det är en fråga för kongressen. Så nej låter det som. Det kan vara 10 procent Socialdemokrater och ni fortsätter ändå? Vi hade kongress i månadsskiftet november-december nu 21, och där vi fick ett enhälligt beslut att vi ska ha facklig politisk samverka med Socialdemokraterna. Sen är det precis som jag säger, varje enskilt förbund beslutar om sina stadgar, de fattar sina beslut och det är de som äger den frågan. På detta sätt kortsluter Socialdemokratin hela den svenska arbetsmarknaden till sin egen fördel. Hyresgästföreningen bildades 1923 av ett antal socialdemokrater med LO som förebild. Organisationen hade som uttalat syfte att ta kontrollen över bostadsmarknaden för 
arbetarnas räkning. Man har genom sina täta band till socialdemokratin utverkat omfattande ekonomiska privilegier och omsätter idag ungefär en miljard kronor årligen. Begrepp som bostadsrättsförening, bostadsbidrag, hyresreglering och allmännyttan är alla resultat av hyresgästföreningens dominanta opinionsbildning för den socialdemokratiska bostadspolitiken. Hyresgästföreningen har makten att sätta så kallade normerande hyror. Alla stora hyresvärdar i Sverige refererar nämligen direkt till hyresgästföreningens hyresförhandlingsklausuler vilka tillämpas oavsett om deras hyresgäster är medlemmar i hyresgästföreningen eller inte. Cirka en tredjedel av hyresgästföreningens intäkter kommer från så kallade hyressättningsavgifter vilka tas ut av nästan alla hyresgäster i hela Sverige, oavsett om de är medlemmar i organisationen eller ej. Hyresättningsavgiften redovisas inte heller på hyresgästens hyresavi och utgör därför i praktiken en dold skatt som ökar hyresgästföreningens intäkter med cirka 50 procent. Samtliga kommunala bostadsbolag i Sverige är dessutom skyldiga att bedriva så kallat boinflytande arbete, vilket i korthet betyder att samtliga av dessa bolags hyresgäster är skyldiga att finansiera hyresgästföreningens verksamhet, oavsett om de tycker om det eller ej. I Sverige prövas inte heller hyrestvister i allmän domstol utan i de så kallade hyresnämnderna. Hyresnämnderna är domstolsliknande organisationer, varav två av tre domare ska företräda hyresgästernas intressen. Ett mycket, mycket stort antal av dessa företrädare utgörs av hyresgästföreningens medarbetare, vilket i praktiken betyder att hyrestvister i Sverige ytterst avgörs av domare med ekonomiska intressen i de mål man själv dömer. Redan 1993 fälldes Sverige i Europadomstolen för att denna ordning bryter mot rätten till rättvisa och opartiska rättegångar. I Europadomstolen fann i dom den 22 juni 1989 att Sverige hade kränkt konventionen då bostadsdomstolen i en tvist mellan en hyresgäst och en hyresvärd inte kunde anses som en oavhängig och opartisk domstol. Trots att mindre justeringar efter detta gjordes behölls intresseledamotsystemet och hyresgästföreningens intressen har aldrig prövats. På detta sätt kontrollerar socialdemokratin bostadsmarknaden till sin egen fördel. Arbetarnas bildningsförbund, eller ABF, bildades av Socialdemokraterna 1912 som en socialistisk utbildningsverksamhet. ABF beskriver sig som partipolitiskt obundet, trots att samtliga ordföranden och förbundssekreterare genom hela verksamhetens historia har varit socialdemokrater. I förbundets stadgar står även uttryckligen att förbundets ambition är Arbetarnas bildningsförbund vill genom en fri och frivillig bildningsverksamhet grundad på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer främja och själv delta i en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar. Denna socialistiska samhällsomdaning finansieras till en nota på en halv miljard kronor årligen via det statliga Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet är en statlig myndighet med uppgiften att fördela skattemedel till det diffust definierade ändamålet, folkbildning. Men vi, vi kan engagera hela landet där vi är verksamma. Och den tredje är att det är viktigt att vi har ett folkligt engagemang, organisationer, rörelser ute i hela landet. Och därför så kommer vi att ha möjlighet genom de medel vi har fått för det här att ge ett stimulansstöd till olika eh, verksamheter. Man kommer att kunna komma in från folkhögskolor och studieförbund och, och, och ha ett upplägg och ha en dialog med oss och se att man kan kunna få ett stöd eh, till att genomföra en verksamhet som annars kanske inte hade varit möjlig. Både fördelning och uppföljning lämnas till folkbildningsparterna själva. Det finns inget oberoende granskningsorgan. 
Det finns inga fastlagda kursplaner. Det finns inget formaliserat regelverk. Trots att Folkbildningsrådet fördelar 2 miljarder skattekronor årligen finns i stort sett ingen insyn i rådets fördelningsprocess. Samtidigt görs återkommande rapporter om fusk, bedrägerier och oegentligheter hos både Folkbildningsrådet och hos studieförbunden. Enligt en debattartikel i Dagens Nyheter uppskattar föreningsaktiva visselblåsare att mellan 60 och 70 procent av studieförbundens verksamheter består av fusk. Föreningarna beskrivs återkommande jaga personnummer i syfte att utöka sin medlemslista och därigenom sitt bidragsunderlag. Om vi riskerar att inte nå årets mål med deltagare på någon ort brukar vi ordna en fest med gratis mat för att få in fler personnummer. Bara i Göteborg landade det totala antalet deltagare i föreningsaktiviteter under perioden 2017-2019 på drygt 4,5 miljoner. Siffran för hela riket beräknas vara 24 miljoner deltagande individer. På detta sätt utnyttjar socialdemokratin föreningslivet som en skattefinansierad opinionsbildningsorganisation till sin egen fördel. På detta sätt har socialdemokratin vuxit samman med det svenska samhället, vilket gör dess makt både ojämförligt stor och direkt odemokratisk. Förvaltningen är politiserad genom missbruk av utnämningsrätten. Man har gett sig själv specialregler som drar in miljardbelopp på lotteriverksamhet. Man har gett sina egna fackförbund en särställning i kontrollen över den svenska arbetsmarknaden vilka tvångsmässigt sedan finansierar Socialdemokraternas valkampanjer. Man har gett sin egen hyresgästförening unika befogenheter för att kunna styra den svenska bostadsmarknaden. Och man har skapat ett skattefinansierat opinionsbildningsorgan genom ABF och Folkbildningsrådet utan vare sig genomlysning eller kontrollmekanismer. Utifrån detta perspektiv har ett politiskt maktskifte endast en kosmetisk funktion. Eftersom resten av samhället opåverkat kontrolleras av den djupa socialdemokratin. Tycker du att den demokratiska processen bör skyddas från politiserade tjänstemän och från ideologiskt särbehandlade verksamheter? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner. Och varför inte prenumerera på min Youtube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av den djupa socialdemokratin? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Jag samlar nämligen på information av denna typ och uppskattar all respektfull kommunikation. Kom dock ihåg att alltid vara artig, även mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag vill ha så lite stat som möjligt i synnerhet om den är en djup socialdemokrati. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat. Mm.